lagi tentunya di channel Stella Kim Tinggal juga semuanya, Stella Kim bakal ngebahas tentang Sin Bisol Season 4 Part 2 Episode 1 Check this out, go 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 Langsung aja Stella Kim bahas highlight number 1 Yang pertama itu adalah tentang kecurigaan kita sama makhluk yang Stella Kim temuin di Jepeto Masih ingat kan? Yang satu rambutnya seperti Guido Hyun, yang satu lagi rambutnya seperti Pule Guido Dan ternyata prediksinya salah semuanya <laughs> Jadi yang bener dia itu adalah kemunculan makhluk misterius di episode 1 mereka adalah Jeho, Yonhi, dan Mingyu. Jadi pastinya mereka bertiga tidak ada hubungannya dengan kelompok Guido. Yes, 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 yes. Jadi ternyata prediksi kita salah, teman-teman. Kita lanjut ya, langsung aja ke highlight number 2. Yang kedua ini adalah siapa sih sebenarnya jadi identitas dari ketiga makhluk misterius ini. Jadi identitas mereka itu adalah mereka adalah dulunya juga seorang murid ternyata. Dan mereka itu adalah YouTuber. Wow, jadi profesinya sama seperti saya Kim, YouTuber. <laughs> jadi sering berpetualang gitu, menangkap makhluk. Nah, yang kali ini ternyata dia itu sudah makhluk ternyata teman-teman. Jadi bukan berarti dia itu adalah murid. Terus kemudian diganggu oleh makhluk, ternyata dia itu sudah menjadi makhluk. Jadi makanya saya Kim... Uh, Speechless Buat tadi yang nonton video reactionnya Stella Kim Stella Kim kayak kaget gitu kan tadi Iya karena ternyata Stella Kim baru tahu kalau Makhluk Sin bisa season 4 part 2 yang episode 1 saja Makhluk teman-teman Tapi dia bisa buat video Youtube Terus dia bisa juga upload video Youtube Wow Hebat sekali ya Waduh Makhluknya bisa upload Youtube bisa menipu, jadi bisa menggoda murid yang lain buat datang mengunjungi mereka dan akhirnya mau melukai mereka kan Wow, betapa hebatnya ya, jadi baru di episode 1 saja dia udah bener-bener makhluk ini sangat-sangat uh, hebat banget gitu Langsung aja saya Kim ngebahas tentang sejarah makhluk topeng bersaudara ini teman-teman Jadi memang ceritanya walaupun dia tuh hebat banget setelah menjadi makhluk tetapi ada juga uh, kepedihan atau kesedihan dan kesepiannya mereka ini pada saat mereka sebelum menjadi makhluk. Jadi kenapa mereka bisa jadi makhluk? Kenapa mereka bisa terkunci di sana dan tidak naik arwahnya? Itu saya bakal bahas juga saat ini juga. Buat yang percaya, mudah-mudahan suka dengan video saya Kim. Dan buat yang mungkin tidak percaya, karena memang ini sedikit percaya atau tidak. Karena ini adalah pembahasan atau review dari Sinbis House. Jadi saya Kim juga uh, berharap semuanya bisa menerimanya dengan positif ya. Oke, okay, kita mulai ceritanya. Jadi ceritanya ini dimulai dari ada tiga orang anak. Jadi tiga orang anak ini, yang cewek itu bernama Yun Hee. Kemudian kedua cowoknya itu bernama Jeho dan Min Gyu. Jadi mereka bertiga ini adalah uh, murid-murid yang ada di panti asuhan, teman-teman. Jadi mereka ini yatim piatu, tidak mempunyai orang tua. Jadi memang gimana betapa menderitanya mereka hidup sebatang kara. Jadi mereka bertiga sudah seperti saudara, kakak beradik gitu. Dan cewek ini kan si Yun Hee ini dia baru saja diejek, dia menangis gitu Jadi dia menangis di halaman belakang Dia menangis, terseduh-seduh Setelah dia menangis itu kedua kakaknya ini Si Min Gyu dan juga Jeho ini mendatanginya Dia bertanya Kenapa? Apa yang terjadi padamu? Yun Hee, kenapa kamu menangis? Terus si Yun Hee ini menjawab Yun Hee bilang katanya Aku dibully Anak-anak di sekolah membuli Yun Hee ini Dia mengejek si Yun Hee ini tidak punya ayah ibu, yatim piatu dan sebagainya Sehingga membuat si Yun Hee ini sangat terpukul dan sangat sedih Namun beruntung sekali si Yun Hee ini karena si Yun Hee ini masih mempunyai kedua orang kakak yang baik banget Jadi si Min Gyu dan si Jeho ini Jadi walaupun bukan kakak kandung tapi kakak yang ada di panti asuhan udah dianggap seperti saudara mereka sendiri kan Jadi mereka selalu bermain bersama bertiga, mereka selalu pokoknya seru-seruan bareng sampai pada akhirnya mereka sedang bermain di sebuah gedung yang di panti asuhan tersebut Jadi gedungnya itu memang sudah sedikit agak mau rusak gitu ya gedungnya itu Terus tiba-tiba ada kebakaran dan asapnya tuh udah sampai ke atas gitu teman-teman Nah kemudian mereka juga berteriak minta tolong sih sempat Dan ada guru yang masuk Jadi gurunya itu masuk dan mengatakan kalau Oh anak-anak kalian semua tunggu di sini Saya akan meminta bantuan dari orang dewasa Karena seperti mereka tuh ada di bangunannya di atas kan Jadi agak susah juga untuk keluar Jadi dia takut kalau nanti sampai tidak bisa bernafas karena asapnya Jadi sehingga guru tersebut memberikan masker itu Jadi topeng itu yang memang biasa dipakai untuk menutupi Agar bisa bernafas dengan ada filternya gitu teman-teman Jadi memang terlihat seperti tikus gitu tapi bukan sih sebenarnya <laughs> Jadi memang topengnya ada sedikit uh, ke depan gitu ya Kayak uh, gini gitu kan ke depan gitu Jadi sedikit uh, apa ya 
seperti tikus sih tapi sebenarnya itu bukan makhluk tikus tapi adalah makhluk topeng jadi dia menggunakan itu dia menurut mereka bertiga menggunakan itu mereka juga bertiga bersama dan menunggu karena kata ibu guru tersebut mengatakan kalau jangan kemana-mana tunggu di sini nanti akan ada orang dewasa yang datang menolong kalian jadi mereka pun menurut karena mereka adalah anak yang baik kan jadi akhirnya mereka menunggu 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 dan ibu guru tersebut tidak juga datang teman-teman sampai pada akhirnya bangunan itu runtuh gitu jadi tidak mungkin tidak uh, keburu gitu kan gurunya tidak keburu datang udah bangunan itu runtuh menjatuhi mereka dan akhirnya mereka meninggal di situ dengan mengenakan masker tersebut dengan topeng tersebut yang seperti terlihat seperti tikus itu jadi sehingga arwah mereka menjadi arwah gentayangan di gedung tersebut teman-teman jadi sehingga akhirnya uh, mereka menghantui gedung tersebut jadi mereka kesepian sih alasannya itu jadi mereka alasannya kesepian dan mereka juga sambil menunggu ibu guru yang menjanjikan dia akan kembali menolong gitu jadi dia terus menanti menanti jadi setiap ada orang yang datang yaitu dia ingin sekali uh, bertanya dan mengganggu mereka kesannya kan karena mereka sudah menjadi arwah karena mereka merasa mereka jadi meninggal di situ gitu jadi ya uh, memang sebenarnya semua makhluk itu pasti mempunyai alasan ya jadi yang pasti kali ini makhluk yang baik jadi bukan makhluk yang jahat jadi uh, kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya makhluk topeng bersaudara jadi karena mereka memakai topeng itu di saat detik terakhir mereka meninggal itu teman-teman jadi ya udahlah kita udah terbongkar penasaran kita jadi tinggal satu lagi nih setelah nanti bakal bahas di video selanjutnya ya tentang Kang Lim hari dan juga ingatan Kang Lim jadi sampai ketemu tentunya besok di channel Stella Kim bye bye sarangil